ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ദീപ ടീച്ചർ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലും സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴിയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പർ മെത്തഡോളജി ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന പേപ്പറാണ് അതിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കുറേയേറെ ഇൻസ്ട്രമെൻസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പഠിക്കാൻ പി എച്ച് മീറ്റർ ഉണ്ട് സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ കളർ മീറ്റർ സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷൻ അതുപോലെ പി എച്ച് മീറ്റർ പിന്നെ മൈക്രോട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പം അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് വിറ്റ് യൂഷ്വലി കനോട്ട് ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓബ്ജെക്റ്റുകളുടെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വലുതായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ തരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ലാബുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ ലാബിൽ ഡിസഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ കോമ്പൗണ്ട് ലെൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെൻസ് ആണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ പീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും ഐ പീസൂടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ലെൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെൻസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹൈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തരുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു പടം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഫിഗർ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാബുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പാണിത് ഇതിൻ്റെ ആ മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ണു കണ്ണ് കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലെൻസിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കിയാലും അതിന് ജനറലായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കമ്പോണൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും മറ്റേത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പോണൻസിലാണ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ആ രീതിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിരിക്കും എ
നമ്മൾ കാണേണ്ട സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് ആ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനും താഴെയായിട്ടാണ് കണ്ടൻസർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പല ഭാഗത്തോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിമനിലേക്ക് ഒരു കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോൺ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ സ്പെസിമനിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സോഴ്സ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റിനെ മൊത്തം ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിനെ സ്പെസിമനിലേക്ക് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സ്പെസിമനിലേക്ക് വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ജോലി ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലെ ലെൻസാണുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസും ഓക്കുലർ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസും ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബോഡി ട്യൂബിൻ്റെ ലോവർ പാർട്ടിൽ കാണുന്ന ലെൻസാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും സ്പെസിമെൻ്റ് അടുത്തേക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്പെസിമെൻ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിമെൻ്റ് ഒരു റിയൽ എൻലാർജ് രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്പെസിമെനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പെസിമെൻ്റെ റിയൽ എൻലാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എൻലാർജ്ഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് തല കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലെൻസാണ് ഒക്കുലാർ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റിലേറ്റഡ് ടു ഐ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് വെച്ച് നോക്കുന്ന ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്കുലാർ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഈ ഒക്കുലാർ ലെൻസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുലാർ ലെൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിമനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ലെൻസാണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ പീസ് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിയൽ എൻലാർജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് ആ ഇമേജിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓക്കുലാർ ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആർക്കും ഉണ്ട് ഐ പീസിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഇമേജ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇമേജിനെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ പീസ് അതിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് അല്ല വെർച്വൽ ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒക്കുലാർ ലെൻസ് ആയാലും ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആയാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് തിന്നർ ലെൻസ് പീസുകൾ കൊണ്ടാണ് പല ലെൻസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ അടുക്കി ഒന്നിച്ച് യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസും ഒക്കുലാർ ലെൻസും ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് അത്ര അടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ലെൻസ് പീസായിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ ഏകദേശം എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ലെൻസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള തിന്നർ ഗ്ലാസ് ലെൻസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓക്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐറിസ് ഓർ ഡയഫ്രം ഐറിസ് ഓർ ഡയഫ്രം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻകമിങ് ലൈറ്റ് അതായത് സ്പെസിമെൻ്റിലേക്ക് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ലൈറ്റിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നോബിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ
നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലേക്ക് വീഴും അപ്പം നമുക്കൊരു ബ്ലേഡ് വിഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഐയിൽ ആ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ അതുണ്ടാവും കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണിന് പാകത്തിൽ ആ ഇമേജിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അടുത്ത നോബാണ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബെന്ന് പറയുന്നത് അത് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു നോബായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഐ പി എസിൻ്റെ ഐ പി എസിൽ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വെർച്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐയിൽ റെറ്റിനയിൽ വന്ന് വീണിട്ട് അത് റിയൽ ഇമേജായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന സ്പെസിമെൻ്റെ റിയൽ ഇമേജ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ആ റിയൽ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അത് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും വളരെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റെറ്റിനയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് അതായത് ഇമേജ് ഫോർമേഷന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് കുറച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പിക്ചർ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഐ പി എസ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഐ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കാണാം അതും ലെൻസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഐ പി എസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവ ഇതിന് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ മാഗ്നിഫയിങ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഐ പി എസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കണ്ടൻസർ ലെൻസാണ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ നോബാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻസ് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്